నమస్తే నేను డాక్టర్ ఆర్తి దీన్ దయాల్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్రామ్ మమతా ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ ఇవాళ మనం మాట్లాడేబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ ద్వారా మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా లేవా మనం ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లా వస్తుందో మనం అర్థం చేసుకుందాం మనకు ఇది గర్భం ఇవి రెండు ట్యూబ్స్ మనకు పక్కన రెండు అండాశయాలు ఉంటాయి మనకు అండాశయంలో నెల నెల ఎగ్ పెరిగి రిలీజ్ అయ్యి ఇక్కడ ట్యూబ్ లోపల వచ్చి కూర్చుంటుంది ఈ టైంలో హస్బెండ్ వైఫ్ కలుసుకున్నప్పుడు స్పర్మ్ ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది స్పర్మ్ ఇక్కడి నుంచి పైకి ఎక్కి ట్యూబ్ లోపల వచ్చి ఇక్కడ గుడ్డుతో కలుస్తుంది పాప ఇక్కడ ట్యూబ్ లో తయారవుతుంది సో ఫైవ్ డేస్ పాప ఇక్కడ ట్యూబ్ లో తయారైన తర్వాత ఈ పాప గర్భం లోపల ఎంటర్ అయి గర్భం లైనింగ్ ని పట్టి తొమ్మిది నెలలు ముందుకు పెరుగుతుంది మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ లో వచ్చే అవకాశం హార్డ్లీ మనకు లెస్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ మనకు ట్యూబ్ అన్హెల్దీగా ఉంటే అంటే ట్యూబ్ లో వాపులు ఉంటే ట్యూబ్ లైనింగ్ అంతా మన బికాస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇన్ఫెక్షన్ మనకు అంత డ్యామేజ్ అయి ఉంటే అట్లాంటప్పుడు మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశాలు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి నౌ కమింగ్ టు ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఏంటి ఐవీఎఫ్లో చేసేది ఏంటి ఐవీఎఫ్లో మనము ఆడమంచి ఓవరీస్ నుంచి మనము గుడ్లు ఎగ్ రిట్రీవ్ చేస్తాం హస్బెండ్ స్పర్మ్ తీసుకొని గుడ్డు ఇంకా స్పర్మ్ని మనము కలుపుతాం ల్యాబ్లో కలిపిన తర్వాత మనము ల్యాబ్లో ఐదు రోజులు మనము పిల్లల్ని పెంచుతాం అంటే కల్చర్ చేస్తాం ఐదు రోజుల తర్వాత పిల్లల్ని మనము ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఈ గర్భంలో ఒక ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ క్యాథటర్ ద్వారా మనము అల్ట్రాసౌండ్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్ పొజిషన్లో మనం ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము నా ఐవీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిన తర్వాత కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్టాపిక్ అంటే ఎక్టాపిక్ అంటే ట్యూబ్ లో పడితే ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్తాము నా ఎక్టాపిక్ అంటే రిస్క్ ఎందుకు ఎందుకంటే ట్యూబ్ లో పోయి ప్రెగ్నెన్సీ పడితే మనకు ఈ ట్యూబ్ పగిలే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఇది చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ సో మనము ఐవీఎఫ్ సైకిల్ లో గర్భం లోపల ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తున్నాం ఎంబ్రియోని పాపని కానీ మనకు టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ లో ఈ ఎంబ్రియో రివర్స్ గా వెళ్ళి ట్యూబ్ లో పడొచ్చు నా దిస్ డజంట్ హ్యాపెన్ వెరీ ఆఫెన్ అంటే మామూలుగా ఇట్లా కాదు కానీ మనకు ఎవరికైతే ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మనకు ప్రీవియస్ హిస్టరీలో మనకు గర్భం లోపల అంతా మనకు అడ్హెషన్స్ ఉంటాయి అంటే లోపల అంతా అత్తుకుపోయి ఉండి సర్జరీ చేసి రిలీజ్ చేశారు అంటే ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ లో మనకు ట్యూబ్ లో ప్రెగ్నెన్సీ పడే అవకాశాలు ఐవీఎఫ్ లో కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి మనం పెట్టేది గర్భం లోపలే కానీ ఇఫ్ ద యూట్రస్ ఇరిటేట్ అయి ఆ పాపని రివర్స్ డైరెక్షన్ గా పుష్ చేస్తే మనకు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ట్యూబ్ లో పడొచ్చు నా మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే అంటే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్టాపిక్ ట్యూబ్ లో పోయి పడితే మనకు మామూలుగా సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి మనకు అర్లీ స్టేజెస్ లో మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీ స్కానింగ్ లో కనిపించదు ఎందుకంటే ఇది మైక్రోస్కోపిక్ బేబీ కాబట్టి బేబీ ఇంకా గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు శాక్ అనేది ఫాస్ట్ గా మనకు ఇమీడియట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ప్రెగ్నెన్సీ గర్భంలో ఇమీడియట్ గా కనిపించదు సో మనము బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాం బీటా హెచ్సిజి అని ఒక టెస్ట్ చేసి టూ త్రీ డేస్ కి ఒక్కసారి మనం టెస్ట్ రిపీట్ చేసి మనము ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లా గ్రో అవుతుందో స్టడీ చేస్తాము పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ కోసం అడుగుతాం అంటే పేషెంట్ కి బాగా పొత్తి కడుపులో నొప్పు ఉందా డిస్కంఫర్ట్ ఉందా బ్లీడింగ్ వజైనల్ బ్లీడింగ్ ఏదైనా జరుగుతుందా ఏదైనా చక్కర వచ్చినట్టు అనిపిస్తుందా ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ మనం పేషెంట్ కి అడుగుతాము పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అంటే మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ పోతాము ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ మనము శాక్ కోసం స్కానింగ్ లో వెతుకుతూ ఉంటాము మనకు డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి అవును దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్టాపిక్ గర్భం లోపల అంటే గర్భం లోపల మనకు శాక్ కనిపించట్లేదు మేబీ ట్యూబ్ లోపలే ఉందేమో అని మనం డౌట్ అనిపించినప్పుడు మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ఎందుకు బికాస్ వీ డు నాట్ వాంట్ దిస్ ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ టు గ్రో గ్రో అయితే మళ్ళీ మనకు రప్చర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి సో మనం అప్పుడు ఒకసారి 
కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మనం పేషెంట్కి ఆప్షన్స్ ఇస్తాము మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్తాము అంటే మెడిసిన్స్ ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా కూడా మనం ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీని కొంచెం మనం డ్రై చేయొచ్చు సెకండ్ ఆప్షన్ సపోజ్ మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ బాగా పెరిగిపోయింది లేదా మందులు ఇచ్చినా మనకు అది కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుందంటే మనము సర్జరీ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ మనం అడ్వైస్ చేస్తాం సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐవీఎఫ్ లో మనకు ఎక్టాపిక్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ చాలా చాలా తక్కువ దాని కొరకు అంటే ప్రిపేర్ ప్రింట్ చేయడానికి మనం కొన్ని కేర్లు తీసుకుంటాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము స్కానింగ్ చేసుకుంటూ హై క్వాలిటీ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ చేసుకు యూజ్ చేసి మనం స్కానింగ్ కరెక్ట్ పొజిషన్ లో బేబీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఎంబ్రియో గ్లూ అని మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ చేసే టైం కి జస్ట్ డిక్రీస్ కొంచెం ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ తగ్గేయడానికి మనకు ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంటది మనకు ఫ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఇంకా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటాము నా అనదర్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ మనకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా వెంటనే మనం మానిటరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ ఉన్న డిటెక్ట్ ఫాస్ట్ గా కావాలా ఎందుకే బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా రిపీటెడ్ స్కానింగ్స్ ద్వారా సిమ్టమ్ అసెస్మెంట్ ద్వారా మనకు ఎక్టాపిక్ ఏదైనా ఉందా లేదా మనము అర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి ట్రీట్ చేస్తాం నా అనదర్ థింగ్ మీరు నోట్ చేయవలసింది ఏంటంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ మనకు సపోజ్ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఉంటే మనకు ఇట్లాంటి సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా ఈ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఒక్కసారి వచ్చాయో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ పోయి ఫస్ట్ ట్యూబ్ ని పాడు చేస్తుంది ఇంకొకసారి ట్యూబ్ పాడైందంటే మనకు న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవకాశాలు తగ్గుతాయి మనకు ఎక్టాపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ రిస్క్స్ ఎక్కువైతాయి కాబట్టి మీరు మీ జాగ్రత్త తీసుకోవాలా మీరు మీ ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాలా సో దాట్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఫ్యూచర్ ఫర్టిలిటీకి మనకు డ్యామేజ్ చేయకుండా ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ ఉండే అండ్ ఐ రియలీ హోప్ ఒకవేళ మీరు ఐవీఎఫ్ సైకిల్ మధ్యలో ఇప్పుడు ఉన్నారంటే ఐ రియలీ హోప్ అండ్ విష్ దట్ యూ గెట్ ప్రెగ్నెంట్ ఇన్ దిస్ ఐవీఎఫ్ సైకిల్ విచ్ యూ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ యూస్ఫుల్ టు